巴巴王一博的出身血统与门庭，你也许属于格兰芬多，那里有埋藏在心底的勇敢，他们的胆识、气魄和豪爽，使格兰芬多出类拔萃。你也许属于斯莱特林，那里有对权力与野心的渴望，他们强大冷静、优雅自持，重视荣誉、胜利至上，戳前情猎物、娱乐圈魔幻现实主义的源头。霍格沃兹有四大学院，最著名的是诗院格兰芬多与蛇院斯莱特林。毕竟，一个特产救苦救难的救世主，一个特产焚天毁地的大魔头。撇开信仰与血统论，同样崇拜力量，但学风差异造就了黑魔法与黑魔法防御术的云泥有别与生生相克。而在霍格沃兹，内娱、诗院与蛇院某种意义上是田园派与学院派的分野。勇气未上的热血格兰芬多是田园派，讲究血统的野心斯莱特林是学院派。分院帽，你属于格兰芬多；分院帽，你属于斯莱特林；分院帽，既然你想，那就去格兰芬多吧。王一博2010年签约月华娱乐，韩国 YG 公司练习生培训，韩国顶级偶像姚兰翰林艺高毕业， 2 0 1 4年以 U N I Q 组合周艺轩。王一博、李问汉、金圣柱韩、曹成演韩主零五 rap 担当、门面担当出道，妥妥职业 idol， 可谓学院派。2014年10月 ，U N I Q 单曲《Falling in Love》首度参加打榜，此后春风十里。2015年尖叫 2,016 爱奇艺之夜， 2016年度音乐大奖，酷音乐亚洲盛典年度内地最佳新人奖。2016年歌曲 A O A O 获美国 International K Music Awards 最佳编舞奖。然而， 2016年横空出世的限韩令，限制了金圣柱与曹成演在内娱的发展。韩籍成员回韩发展，组合舞台绝技，失去舞台的 dancer 小王只能另寻出路。2016年4月29日，他正式成为《天天向上》主持团小兄弟，从此开启了影视综艺生涯。偶像剧《人间至味》是清欢，仙侠剧《陈情令》，武侠剧《有匪》，警匪剧《冰与火》，悬疑剧《风起洛阳》，建党百年献礼剧《理想照耀中国》，军事动作电影《维和防暴队》，空军类型片《长空之王》，体育喜剧片《热烈》，超级文艺片人《鱼开机》，疫情期间视频行情升温，网红经济鹊起。从一线到十八线，明星都在流媒体春天奋力淘金，甚至豪门贵妇都带货刷单。当红顶流却放弃唾手可得的短钱、热钱、快钱，毅然投身至暗时刻的电影业。是初生牛犊不怕虎，也是少年心事当拿云。2023年的三部电影《无名》以票房 9.31 亿成为文艺天花板，《长空之王》以票房 8.5 亿独占空军类型片，《熬头热烈》已在映票房9亿，勇夺体育电影桂冠。而他成为最年轻的电影频道、最受传媒关注男主角，甚至有了电影节影帝提名的资格。这一路是演员王一博的逐梦之旅，从偶像派向实力派转型的同时。他也失去了学院派身份，成为演艺路上非科班出身、无所因蔽的田园派。这一路也是区别斯莱特林与格兰芬多的试炼场。试炼第一关就是直面双标这只摄魂怪。双重标准是指人们会根据喜好、立场、利益等，对同一性质事物做出截然相反评判，就好像基督徒对异教徒的恶被视为正义。价值多元时代。不少价值观引发的纷争，人质自荐很难评说，但娱乐圈在对待王一博双标这件事上矢志不渝。零幺血统论，他们在害怕什么？泥巴种是魔法世界对麻瓜出身巫师的贬称。魔法世界里，血统纯正的巫师对麻瓜出身巫师有歧视与偏见，常以泥巴种贬称进行人身攻击与 PUA 贬斥，而且。麻瓜出身的巫师往往还会遭受职业冷落与排挤，甚至成为社会渣子的代名词。娱乐圈学院派有师承的自然算血统纯正，而半路出家的田园派自然就血统不纯。但田园派演员并非没有过春天，江湖旧事里天赋明星很多。
、林青霞、梁朝伟、张曼玉、张国荣、张柏芝、周迅、汤唯、孙俪都是非科班的天赋型选手。老天爷赏饭吃的人不是没有了，但凭借天生悟性和对表演的热爱，能至真境的田园派越来越稀缺了。随着上一个巨星云集的娱乐时代落幕。圈内属于非科班野蛮生长的天赋势力示威，同样不攻不过的后辈新人中，科班出身就优势显赫。何以佐证？切个观察点：星辰大海，青年演员优选计划，金鸡报晓，星辰闪耀。计划本意旨在选拔培养国内德才兼备的电影新生代，由他们肩负中国电影的未来。作为近几年金鸡奖活动重要一环。星辰大海计划引人瞩目，竞争暗流汹涌。2019年至今连续四届，共计152位成员的星辰大海青年演员优选计划，涵盖了目前国内影视圈活跃的青年演员，其中既有成名演员、流量明星，也有新人。从立项本意看，计划的确犹如当红风向标，代表着入选者进入官方视野，前途光明。为后浪成长专设的电影节活动，由前辈艺术家和业界大拿推荐候选人入选，即意味业界首肯。入选者既是电影节青春担当，同时也以自身风貌为演员群体树榜样。但四届成员名单掺水量越来越多，演员与作品都从耳熟能详沦为闻所未闻。当优选变成直白的阴蔽，除了谁进名单，我们可能更关心谁推荐谁。因为每位入选者背后都有推荐人背书，这就是他们晒出的电影界朋友圈。2,019 星辰大海计划演员入选名单， 2,020 星辰大海计划演员入选名单， 2,021 星辰大海计划演员入选名单， 2,022 星辰大海计划演员入选名单。数据就是最好说明。倘若我们再截取碎片，就会发现《星辰大海》的确展现了几代电影工作者之间的转、帮、带。这其中包括，并不限于老师推荐学生，是教故就推荐星二代市值，老板推荐旗下签约艺人，导演推荐自己旧作或及新作主演。让我们再来看看四届入围的演员与推荐者名单，其中蝉联三季的是谁？刘浩存、陈都灵、王强。而蝉联两季的有周冬雨、蒋依依、林允、张译尚、蓝盈莹、邢飞、谢可寅、沈月、徐娇、王俊凯、易烊千玺、陈飞宇、陈学冬、刘昊然。回顾近年娱乐圈劣迹，翻车塌房艺人数不胜数，大众渴望看到作为新兴力量的青年演员，以积极面貌展现年轻一辈演艺人的正能量。如果血统论能有效印证艺人的得意双馨，倒也不失为一种选拔依据。下图各位入选者的门庭出身清晰可见，肉眼可见。从2019年第一届32位，到后续三届各40位，入选计划成员含金量指标里流量比重逐年增加，演员实力锐减。而这四季152位业界骄子中，以报涉税、涉德、涉罪等相关塌房问题。被行业监管实锤封杀或存疑的已经何止一二。当下，就连被坊间称为“水奖”的金鹰奖也开始转变风向去流量化。星辰大海却大有反其道而行之的姿态，也不知道是几个意思。从首届全演员阵容演变为近半偶像爱豆，是进步还是退步？星辰大海究竟是资源咖聚会，还是中国影坛希望？当然。这份152位的业界骄子名单，并未包括王一博。这个常年住在热搜上、号称娱乐圈流量密码的男人，电影登堂入室八个月就能带三部作品去电影节，甚至 battle 影帝的小子，是因为流量不够、实力不够，还是出身不够？这就不得而知。02黑红论他们在觊觎什么？然而，即便没有星辰大海的光晕。他依然胜任内娱定海神针的使命。常年无缝进组的满琴演员，身体不是偶尔请假两天贵圈，就各种怪力乱神，精彩。没错，门派师承在很大程度上是人情社会行走江湖的门票。
。在需要上价值说场面话的体制环境里，他确实可能因为在国外练习受训，既不是哪门哪派门墙逃离，也不遵从某组织型资源勾兑，而拿不出圈子公认的师承有字的光鲜履历。然而，一旦离开封疆化界的环境，当需要强调一人独立价值与异能实力，针对他的话术就会突然从无门无派。